নমস্কার আজ আমি এসে গেছি আপনাদের সাথে একজন বিখ্যাত পরিচালকের সাথে পরিচয় করে দেবার জন্য যিনি আমাদের বাংলা চলচ্চিত্রে বহু বছর ধরে অবদান রেখে গেছেন আজকে শুনব উনি কি করে চলচ্চিত্র জগতের সাথে যোগাযোগ করলেন এলেন এবং জয় করলেন বিশেষত তার সঙ্গে মহানায়িকা সুচিত্র সেনের যে সম্পর্ক ছিল সেইটা বোধ হয় আমাদের অনেকটাই আলো দেবে নমস্কার দাদা হ্যাঁ অমল সুর আজকে আমাদের শোনাবেন ওনার অভিজ্ঞতার গল্প আচ্ছা আমিও নমস্কার করলাম আর রুমি আমাকে ভালোবাসে বলে বিখ্যাত বিখ্যাত অনেক কিছু বলেছি যাই হোক আমার নাম হচ্ছে অমল সুর আমি সহকারী হিসেবেই ফিল্মে এসেছি আর আমার কেরিয়ারের প্রথম পর্ষ মানে যখন আমি ফিল্মে ঢুকলাম তার আগের কথা একটু বলেনি সামান্য দু চার কথা আমি অ্যাকচুয়ালি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলাম আর চেদলা বয়েজ হাইস্কুলের আমার স্কুল জীবন কেটেছে কলেজ লাইফ ওইখানে ইউনিভার্সিটিতে কলকাতা ইউনিভার্সিটি এবং আমাদের প্রেসিডেন্সি পাশাপাশি ছিল বলে কিছু কিছু এম এর ক্লাস আমাদের প্রেসিডেন্সিতে হতো এবং এম এটাও আমি ওখানে করেছি তো তারপরে কি পোকার ঢুকলো মাথায় যে ফিল্ম করতে হবে কিন্তু আমার ভালো লাগত আমার ভালো লাগত যারা ঠিক বিনোদন দিতেন এই ধরনের মানে ভালো লাগা আর কি ছবি দেখতে গিয়ে বেশ মজা পেলাম এই সেইটে সেই সব ডিরেক্টারদের ভালো লাগত তার মধ্যে একজন ছিলেন অন্যতম অসিত সেন আমি কি করি ওর কাছে ঘোরাঘুরি ঘোরাঘুরি করছি উনি বললেন না এখন তো ছবি নেই এখন কি করে হবে এখন তো হবে না পয়লা বৈশাখ নাগাদ একটা ছবি হলো হতে পারে চেষ্টা চরিত্র চলছে এবং এবং ফাইনালি হলো হলো এবং সেটা হলো উত্তর ফাল্গুনি নিয়ার গুপ্তের গল্প নিয়ার রঞ্জন গুপ্তের গল্প এবং উত্তর ফাল্গুনি সুচিত্রা সেনের ডবল দ্বৈত হ্যাঁ তারপর অজিত সেন বললেন যে পয়লা বৈশাখ মহরথ হবে উত্তর ফাল্গুনি আগে আমাদের যে মহরথ হতো সে মহরথে কি হতো মহরথে একটু প্যানা ট্যানা দিয়ে দিত কালীঘাটে পুজো দিল কি দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিল কি ঠনঠনিয়ায় পুজো দিল ওই দিয়ে একটা প্যানা নিয়ে এসে জবা ফুলের মালা দিয়ে তারপর সবাইকে একটু প্যানা দিয়ে একটা সফট ড্রিঙ্ক দিয়ে দিত হয়তো এই উত্তম কুমার ফিলিমস প্রাইভেট লিমিটেড করলেন কি পাত পেড়ে খাওয়া এবং উত্তর ফাল্গুনি ঠিক হলো প্রথম দিনের সেটটা কি হবে সেটটা হচ্ছে যারা উত্তর ফাল্গুনি দেখেছেন নিশ্চয়ই মনে পড়বে লক্ষ্নোর হ্যাঁ লক্ষ্নোর কোঠাবাড়ির মিনাবাইয়ের বাড়ির স্টেয়ার কেসটা সিঁড়িটা ছায়া দেবী থাকবেন আর্টিস্ট হচ্ছেন ছায়া দেবী কালীপদ চক্রবর্তী রাখাল যে করেছিলেন আর সুচিত্রা সেন ম্যাডাম আমরা ম্যাডাম বলতাম মানে মানে সুচিত্রা সেনকে মানে তিনি ব্র্যান্ড হয়ে গিয়েছিলেন ওই ম্যাডাম নামেই সবাই বলতেন এবং আমরাও তাই বলতাম ম্যাডাম ম্যাডাম এই সুচিত্রা সেন উত্তম কুমার ছায়া দেবী এরা সব আমাদের এ করছেন অসুচ চৌধুরী এই সবাই মিলে আমাদের পরিবেশন মানে আর কি লাগবে আবার মানে তত্ত্বাবধান করছে এটা করছে এবং যাচাই করছে এ আরও একটা মাছ দাও এ দাও মানে প্রচুর খেয়েছি প্রচুর হ্যাঁ প্রচুর খেয়েওছি আমরা তারপরে হাফ ডে শুটিং হয়েছিল হাফ ডের পরই খাওয়া দাওয়া আরম্ভ হলো ওই প্ল্যানই করা নেই ওই 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 জন্যই ফেলা হয়েছিল স্টার কেসটা হাফ ডে সুচিত্রা সেন ম্যাডাম মিসেস সেন তার বা রমা তার সম্পর্কে অনেক অনেক গোপন গল্প আপনার কাছে আছে আপনাকে সেগুলো বলতে হবে আচ্ছা মানে প্রথম দিকে আমি কোনো পাত্তাই পাইনি বুঝলেন ওই জাস্ট ওই যখন উত্তর প্রদেশের মহরথের দিন মহরথের দিন উত্তম কুমার অসিত সেন এরা যখন ওই ওনার তখন পক্স হয়েছিল উত্তম দাস পক্স হয়েছিল দক্ষিণেশ্বর থেকে ভোরবেলা গিয়ে পুজো দিয়ে এসছেন পুজো দিয়ে আসার পর সবার সঙ্গে আলাপ টালাপ হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশনের সময় আমি বললো এই ছেলেটি আমাদের আমার নতুন ইয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট বললেন আমার নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং ভালো ছেলে প্রেসিডেন্সি পড়াশোনা করে কি পোকা মাথায় ঢুকেছে ফিল্ম করবে ওই অসিস্ট এই অমিত সরকার 
আমাদের একটু ভয় দেখাতেন যারা একটু জুনিয়র তাদের নতুন কেউ গেলে ভয় মানে ওই অর্থে নয় ভালো বেশি ভালো বেশে এবং বলতেন শোনো এই বড় বড় আর্টিস্টের পাশাপাশি যাবে না কাছে যাবে না কোনো সময় পান থেকে চুন খসলেই পাস প্যাক আপ এবং তোমারও ফিল্ম বড়োটা বেজে গেল তোমার ফিল্ম ক্যারিয়ার শেষ তো ফলে আর এই যে সুচিত্রা সেন জানো তো বা বা ওর থাবার ওজন কত জানো সাতশো পঞ্চাশ পাউন্ড সাতশো সুন্দরবনের বাঘের যা হ্যাঁ থাবা সেই সাতশো পঞ্চাশ পাউন্ড এবং চোদ্দোটা মেল হাতির স্ট্রেংথ বুঝতে পেরেছো একবার থাবা খেলে কী হবে তা আমরা ভয় ভয় আমরা সুচিত্রা সেনের কাছে যাওয়ার বাবা ছিলই না যেতামও না তা একদিন কি হয়েছে একদিন উনি এটা একটা ইয়ে ছিল কনভেনশান ছিল যেটা হচ্ছে উনি এলে সবাই দেখা করত টেকনিশিয়ান মানে ইউনিটের সবাই দেখা করতে আর যখন প্যাক আপ হতো ইউনিটের সবাই গিয়ে ওকে উইশ করে দিত এবং গুড নাইট টুড নাইট এইসব বলে টলে এ করতেন তো সেদিন কি হলো আমি তো যেতাম না আমি ওই মেক আপ রুমে এই আমাদের যে ডিরেক্টার সুমেই বসে থাকতাম তা আর এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বললে নয় যে আর্টিস্টরা নিজেদের অনেক জিনিস পরতেন শাড়ি ধরো নাকছবি ধরো কানের ইয়ারিং এগুলো সব পরতেন কিছু কিছু নিজেদের জিনিস পরতেন তো মিসেসেনও পরতেন মানে ম্যাডামও পরতেন তো সেদিন ওই আমাদের অমিত সরকার লিস্ট করেছে পরের দিনই লাগবে যে উনি আগের দিন চাইতেন যে কি কি লাগবে কন্টিনিউটির জন্যে আর কি পরের পরের সিনে এগুলো লাগবে বলে ওই লিস্টটা দিয়ে দেবেন লিস্টটা না দিলে আমি তো ভুলে যেতে পারি ওই জন্য লিস্ট সেটা অমিত সরকার লিস্টটা করে রেখে টেবিলে রেখে চলে গেছে প্যাক আপ হয়ে গেছে শুনেছে প্যাক আপ হয়ে গেছে মিসেসেন বেরোচ্ছেন মানে ম্যাডাম বেরোবেন দা দৌড়েছেন লিস্টটা দেখে আমি তো সর্বনাশ আমি তখন করলাম কি ওই লিস্টটা নিয়ে আমিও দৌড়লাম যে অমিত সরকারকে বাঁচাতে হবে হ্যাঁ কালকে আবার কি হয় এই নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল তো যাই হোক আমি গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি ওখানে এবং আমি সরকার থেকে বাঁচাবার জন্য দৌড়লাম দৌড়ে গেলাম এবং গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি সব ওই মেক আপ বক্স উঠছে ওই হটপট উঠছে হানা উঠছে তানা উঠছে আস্তে আস্তে সব গাড়িতে উঠছে আর সবাই ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে উনি মেক আপ রুম থেকে এইবার বেরোবেন বেরোলেন গাড়িতে উঠলেন সবাই ম্যাডাম 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 গুড নাইট গুড নাইট এটা ওটা সব চলছে আমি তো চুপ করে আছি যেই ম্যাডাম বেরিয়েছে আর সরকারদার ওইখানে এগিয়ে গেছে সরকারদার আমি গিয়ে সরকারদারকে ওই ইয়েটা দিলাম ওই যে এটা পাখি দিলি তা ম্যাডামকে ম্যাডামের সঙ্গে কথা টথা হলো হয়ে তারপর ম্যাডাম তো গাড়িতে উঠলেন উঠে উইন গ্লাস তুলে দিলেন দিয়ে চলে যাচ্ছেন চলে যাচ্ছেন হঠাৎ বোধ হয় আমার দিকে নজর পড়লো বা কিছু উনি চলে গেলেন চলে গেলেন যেখানটায় ক্যারি করা ওই এদিকে ফ্লোর আর এদিকে যায় বের 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 বেরিয়ে যাচ্ছে সেই ক্যারি করা জায়গা থেকে ফুলের বাগ যেটুকু বাগান ওইখান থেকে ঠিক ততটা স্পিডেই তিনি ব্যাক করে এলেন ব্যাক করে এলে আমার সামনেই একেবারে থামলেন উইং গ্লাসটা নামালেন হ্যাঁ নামিয়ে এটা ছিল এই গাড়িটাই তো আমি লেফটে ছিলাম কি হলো সবাই উইস করলো আপনি করলেন না কেন আমি কি করে ধরনী দিয়ে দাও ছাড়া আর কি বলবো আমি তো কিছু বলতে পারছি না একবার চুপ করে মাথা নিচু আরও মাথা নিচু করে ফেললাম তারপরে উনি চলে গেলেন আর কিছু বললেন না চলে গেলেন পর দিন জেনারেলি আমাদের মিসেস চেন আসতেন মোটামুটি রেডিয়ন সেট যদি দশটা হয় তাহলে উনি আসতেন এই সাড়ে সাতটা আটটা উনি গাড়ি পাঠাতে বলতে ওনার ওই দু ঘন্টা আড়াই ঘন্টা মোটামুটি একটা লাগত মেক আপের তা আমরা ওই সরকারদা বলতেন ম্যাডাম আসার আগেই চলে আসবেন আর অসিস সেন আসতেন নটা নাগাদ যদি দশটায় প্রোগ্রাম থাকলে নটা নাগাদ আসতেন অজয় বিশ্বাস এই যে রাখির হাজব্যান্ড যে প্রথম সে অজয় তখন আমাদের সঙ্গে কাজ করছে ওই ছবিতে উত্তর পারগুণিতে অমিত সরকার অজয় আমি এই 
তো অজয় অসিস্ট্যান্টকে সকালবেলা ওই গোলঘরে বসলে উনি অসিস্ট্যান্ট যদি একটু লেট নাইট হয়ে যেত কোনো কোনো দিন হয়তো হয়তো একটু হ্যাংওভার ট্যাংওভার হলে ও মাথায় একটু বিলি টিলি কেটে দিত ওই অজয় বিলি টিলি কেটে একটু ইয়ে করতো আর আমি করতাম কি আমাদের অনিল গুপ্ত আর জ্যোতিলা এই দুজন ছিল একসঙ্গে ওদের নাম হতো কিন্তু ক্যামেরা তো ইয়ে অপারেট করতেন অনিল গুপ্ত ক্যামেরা অপারেট করতেন অনিল গুপ্ত আর জ্যোতিলা করতেন আলো সে আজকে নাইট লাইট আছে কি ডে লাইট আছে আর আমি আলো হ্যাঁ ওইটা হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ খুব ভালো মানুষ এত ভালো মানুষ ওই লাহাবাড়ির ছেলে বালিগঞ্জের সেই লাহাবাড়ি অসম্ভব ভালো মানুষ সেই লাহাবাড়ির ছেলে তো উনি ওখানে বসে থাকতাম আমি তো ওখানে খবর গেল যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাকছে আমাকে আমি গেলাম গোলঘরে দেখি অজয় এরকম করে বিলি টিলি কাছে তা আমাকে দেখে বলে হবে তোর পেছন থেকে এরকম করে অজয় অজয় খুব মজাদার লোক ছিল অজয় বিশ্বাস আর কি যাই হোক অ্যাসিস্ট্যান্ট বললে কালকে ম্যাডামকে উইশ করেন উনি চলে যাচ্ছিলেন যখন আপনি ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন চুপ করে আমি বললাম হ্যাঁ তাই উনি নালিশ করে দিয়েছেন এসে বা বা তবে যান একটুনি গিয়ে উনি এসে গেছে অনেকক্ষণ আমি বললাম আমরা তো ওর আসার আগেই এসেছি সরকার তো বলে দিতেন এলেই কিন্তু দেখা করবেন আবার যাওয়ার সময় কিন্তু উইশ করবেন তা আমি গেলাম এই প্রথম ওর মেকআপ রুমটা আমি দেখতে পেলাম বুঝলে ওখানে জ্যোতিন বলে একজন প্রোডাকশান বয় ছিল ও বাইরে বসে থাকতো তো হলো কি জ্যোতিন বা আমি বলে ডাকুন তা আমি ম্যাডাম আসব আসুন ভেতর থেকে আওয়াজ এলো আমি দরজাটা দরজাটা একটু ভেজানো ছিল আর পর্দা ছিল আমি জাস্ট ঠেলেছি উল্টো দিকেই হচ্ছে আয়না বিরাট একটা আয়না আর চেয়ার উনি আয়নাতে আমায় রিফ্লেক্ট করেছি আমি আয়নাতেই উনি আমাকে দেখছেন আমি ম্যাডাম নমস্কার ম্যাডাম বলে একটু সার্কাস্টিক্যালি আমি এ করেছি নমস্কার ম্যাডাম এই এই স্টাইলের একটু তা উনি তারপরে আসছি ম্যাডাম বলে আমি চলে গেছি হ্যাঁ পরবর্তীকালে উনি বলেছিলেন এরকম সার্কাস্টিক্যালি এই সব করতেন কেন আপনি সেগুলো অন্য কথা এবং পরবর্তীকালে উনি উনি আমাকে যখন বলেছেন যে শুটিং আমার শুটিং আমার পূজা স্টুডিও আমার মন্দির আমি এটা লিখেও ছিলাম আনন্দ লোকে প্রথম সংখ্যা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা এবং আমি দেখেছি ওরা দুজনই উত্তম কুমার এবং সুচিত্রা সেন অন্য আর্টিস্টদের আমি অত অতটা ফলো করিনি তারাও হয়তো করেন এরা একদম এরকমভাবে ফুড ডাস্ট নিয়ে মানে ফ্লোরে ঢুকবেন যখন বড় গেট তো বন্ধ থাকতো সাইড দিয়ে যে ছোট গেট গেট যেটা সেই ছোট গেটের কাছে গিয়ে এরমভাবে ধুলোটা নিয়ে মাথায় লাগাতেন হ্যাঁ নিয়ে এরম নমস্কার করে তারপরে ঢুকতেন সুচিত্রা সেনের একটা ব্যক্তিত্ব পার্সোনালিটি এমন তৈরি করেছিলেন উনি যে সবাইকে উনি বিকাশ দাকে বিকাশ এদিকে এসো এদিকে এসো বিকাশ দা চলে গেলেন হ্যাঁ এবং ওইভাবে ডাকতেন এবং দাদামণি সারা ইন্ডাস্ট্রি বল বোম্বে এবং কলকাতা সবাই দাদামণি মানে ফিল্ম ওয়ার্ল্ডটা অশোক কুমারকে দাদামণি বলতেন উনি অশোক বাবু আমি যেহেতু একটা ছবিতে ওনার সঙ্গে কাজ করেছিলাম সেটা হচ্ছে মমতা তার আগে উনি অশোক কুমারের সঙ্গে কাজ করেছিলেন হসপিটাল হ্যাঁ সুশীল মজুমদারের এই রকম কাজ করতে 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 আপনাদের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক হল ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ঠিক বলবো না আমি বলবো যে কি নন উনি আর আমার আমার মাও বটে আমার প্রেমিকও বটে প্রেমিকাও বটে বন্ধু বটে দিদি বটে মানে সব মিলে মিশে একজন মহিলা যখন উনি ওই চেয়ারে ওই বসতেন সেদিন হয়তো সন্ধ্যেবেলা আমরা প্রায় গধুলি উনি ওই পাখিরা আসছে কুলায় উনি উনি এইটুকু হয়ে যেতেন ছোট্ট হয়ে যেতেন এই মহিলাই যখন আবার মেক আপ নিতেন তখন অন্যরকম তা আমি বলতাম ম্যাডাম আপনাকে এইখানে যেন বাচ্চা বাচ্চা লাগছে আর যখন মেক আপ নেন তখন কেরম একটা লম্বাটে লাগে কেরম উঁচু হয়ে গেছেন আপনি তখন তখন আপনি ডিস্টেন্সে চলে যান আর এইখানে এত ক্লোজলি ভালো লাগতো তা এই যে এই যে দুরকম ব্যাপার এই এইটা কিন্তু ওর মধ্যে আমি 
পেয়েছিলাম বুঝলে আচ্ছা আমি পুজোর ব্যাপারটা তুমি কি জানো ওর পুজো কিভাবে পুজো করতেন আচ্ছা একদিন ওই রকম গিয়ে শুনি উনি চানটান করে পুজোতে তো খবর দিয়েছে বলে চলে আসুন এইবার বেডরুমের কাছে গিয়ে আমি দাঁড়িয়ে গেছি স্বভাবতই একটা একজনের বেডরুমে যাব একজন অত বড় এ তারপর মহিলা আমি ঢুকবো কী করে আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি অনুভব আমাকে না বরাবর আমৃত্যু মানে আমার সাত সাল পর্যন্ত রেগুলার ফ্রিকোয়েন্সি ছিল মানে দু হাজার সাত পর্যন্ত উনি সতেরো ইয়ে হলেন কিন্তু ওই ওই বরাবর উনি কিন্তু অমলবাবু আপনি এবং দুজনেই উত্তম কুমারও তাই উনিও তাই অমলবাবু আপনি উনি চলে আসুন কি করা যাবে বেডরুমের মধ্যে দিয়ে যেটা আমার ঠাকুর অথবা তোমার আপনাকে আসতেই হবে বেডরুম দিয়ে এবং সত্যি তাই বেডরুমে ঢুকলাম ঢুকে ডান দিকে হচ্ছে ওর খাট বাঁ দিকে একটা মানে ডিমান্ডটা কীরকম অদ্ভুত ডিমান্ড আমি আগে দেখিনি একেবারে বৃত্ত বুঝলে সেটা ডায়মেটারটা কতটা হবে বেশ বড় ওইটা পেরিয়ে ঠাকুর ঘর বল বাইরে বসুন বাইরে আমি বসে আছি মানে ওই চৌকাটে বসুন আর কি ওর সিংহাসনে অনেক রকম দেব দেবী সব আছে আর ওইটে বোধ হয় সিংহাসনটা বোধ হয় কষ্টি পাথরের হবে সম্ভবত তা কালো একটা আর উনি ওই ফুল দিয়ে সাজাচ্ছেন পুরনো ফুলগুলো ফেলছেন আর ওই নতুন ফুল দিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে এরপর কিছুক্ষণ পর বলল যে এইবার আপনি চলে যাবেন এখান থেকে উঠবেন উঠে ওই বাইরে গিয়ে বসবেন আকলি আপনাকে চা দিয়ে দেবে আর আমি ঠিক দশ মিনিট পরে আপনার কাজে যাচ্ছি সুইতা সেন সম্পর্কে একটা রটনা হয়েছিল যে উনি ঠাকুর ঘরে হতে দিয়ে পড়ে থাকেন দেড় ঘন্টা দু ঘন্টা আড়াই ঘন্টা এরকম একটা বাজারে বোধ হয় গুজব তুমিও শুনেছ বোধ হয় তা তা সেসব নয় উনি ঠিক দশ মিনিট জব তব যা করলেন করলেন দরজা বন্ধ থাকুন দরজা বন্ধ আমি বাইরে চলে এসে চা খাচ্ছি ঠিক দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই উনি চলে এলেন ওই জন্যে যারা রটনা করে তারা অনেকটা না জেনে করে বলে আমার মাঝে মাঝে না ভালো মনে হয় যে না লিখলেই পারতেন যদি আমি এগুলো লিখি অথেন্টিক একবার আমি বলেছিলাম ম্যাডাম তখন উনি বলেছিলেন যদি আমাকে লিখে আমার নামে কিছু লিখে ওদের বাল বাচ্চার রুটি রোজগার হয় হোক না কিন্তু এই সুচিত্রা সেনই যখন সুচিত্রা সেন হচ্ছেন তখন তোমার প্রসঙ্গক্রমে যাই তখন সিনেমার কাগজ বলতে তোমার রূপমঞ্চ বলে একটা কালিশ মুখোপাধ্যায়ের এডিটিংয়ের একটা কাগজ ছিল আর রূপাঞ্জলি বলে একটা সুধাংশু বক্সি ওর একটা কাগজ ছিল সিনেমা পত্রিকা শুধু সিনেমা এই রূপাঞ্জলিতে উদ্ভব কুমার এবং বিচিত্রা সেন এইরম বলে একটা কী কাণ্ড করেছিল ওরা গড়াতে উনি এত খেপে গিয়েছিলেন ডিফরমেশন করে দিয়েছেন এবং কয়েক কোটি টাকা সুধাংশু বক্সি এসে খুব হাজ্য টহ্য করে এটে করেছিলেন এটা প্রাসঙ্গিক গল্প কিন্তু উনি তখন রাজি হননি কোনো না আমি উজ্জ করব না মামলা চলবে আপনি তারপরে কাগজ তুলে দিতে বাধ্য হলো ওই কাগজটা উঠেই গেল রূপাঞ্জলি এই সুচিত্রা সেন অথচ পরবর্তীকালে যখন আমি গেছি তখন ওর অনেক পরিবর্তন আমার আমার সঙ্গে যখন লিখে যদি রুটি রোজগার কেউ করে বাল বাচ্চার জন্যে তুমি আপনি এত ইয়ে হন কেন হোক না যে যা পারে লিখুক না তাতে কী এলো গেল আমার তো কিছু হচ্ছে না স্পিরিচুয়াল সুচিত্রা সিনেমার ম্যাডাম সুচিত্রা এর বাইরে আপনার সাথে ওনার কোনো সিনেমা টিনেমা দেখার কোনো হ্যাঁ সিনেমা দেখা হয়েছে উনি 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 প্রায় বলতেন অনুভব আজকে অমুক ছবি দেখব ওই যাব আপনি আমার স্ত্রীকে ফোন টোন করে বলে দিতেন যে আজকে এখানে থাকবে অতএব এখানেই খাবে অতএব সিনেমায় যাব আমরা আর সিনেমায় কি হতো বলে ইয়েটা ফিক্সারটা দেখে আসবেন আগেকার দিনে তুমিও জানো যে আমাদের যে স্মাইড এলাকায় যে ইয়েগুলো ছিল সেখানে ধরো গ্লোবেই বলো নিউ এম্পায়ারে বলো এলিট বলো লাইট হাউস বলো একটা ফিক্সার থাকতো ফিক্সার এই এই হচ্ছে বিজ্ঞাপনের খানিকটা নিউজ রিল এতটা এরপরে মূল ছবি কখন আরম্ভ এবং তারপরে ইয়ে হবে আচ্ছা আমরা একবার 
জজ দেখতে গেছি এই এই প্রসঙ্গ বলি আমাদের উনি কিন্তু গোপনে চলে যেতেন হঠাৎ করে যে আপনি টিকিটটা নিয়ে আসবেন বা উনিও কাটিয়ে নিতেন কাউকে দিয়ে একেবারে কোথায় যে বসতেন বলুন দোতলায় উঠে তুমি তো ওপরে হচ্ছে ব্যালকনি সামনে হচ্ছে ডেস সার্কেল এইবার ডেস সার্কেল থেকে সোজা করিডোর দিয়ে গিয়ে যেখানে দেয়ালটা এই দেয়ালের সামনে যে সিটটা এবং প্যাসেজের ধারে ওইখানে বসতেন ওখানে বসে একটা কিমানো পরে হয়তো গেছেন একটা ঘোমটা দিয়ে বসে থাকছেন কিন্তু তারই মধ্যে লোক দেখে ফেলতো এবং ওই ওই যে ইন্টারভ্যালের গ্যাপ ওই সময়টা দেখে ফেলতো আমি আবার সিগারেট খেতে চলে যেতাম হয়তো বাইরে তা ওই সময় এই জজে হলো কি আমার একটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল সৌমেন সিংহ রায় বলে হ্যাঁ তুমি চেন বলে ওকে তা যাই হোক ও বললো আমি জীবনে ম্যাডামকে সামনাসামনি দেখিনি একটুখানি যদি দেখা নমলা আমায় তা আমি বলি ঠিক আছে চলো কিন্তু আমি আমরা জজ গেছি একটু অন্ধকারে ঢুকেছি যেহেতু নিউজ রিল টিল হয় তখন অন্ধকারে ঢুকেছি এবার বসলাম বসার পর তো আমি কি করে ওকে বলেছিলাম তুমি তিন নম্বর সিটটায় বসবে প্যাসেজ থেকে তিন নম্বর হ্যাঁ আমার ধারণা ছিল উনি প্যাসেজের ধারে বসবেন আমি মাঝখানে বসব উনি ফট করে গিয়ে মাঝে ওর ওর পাশে বসে বলে শোন ও তো একদম এইরকম হয়ে গেল মানে ওর পার্সোনালিটির পার্সোনালিটির কাছে সরি সবাই যেন কীরকম মেয়ে যেত এইটা আমি দেখেছি তখন দেখা গেল যে মানে বর্তমানের বরুণ সেনগুপ্ত রিপোর্টার টিপোর্টার পাঠিয়েছিল অর্থাৎ আমরা যে ম্যাটিনিতে যাব সেটা বোধ হয় তার সোর্স বলেনি উনি ভেবেছিলেন আমরা ইভিনিংয়ে যাব হ্যাঁ ওই জন্য ক্যামেরাম্যান এ ও সবাইকে ইয়ে করে পাঠিয়েছে আমরা তাড়াতাড়ি ওই তখন ওর একজন ড্রাইভার ছিলেন সিং পাঞ্জাবি সেই ও যমুনা যেহেতু একটু ভেতরে যমুনা রিলিজ হয়েছিল যে ও তাড়াতাড়ি ওর গেটটা খুলে রেখে কোনো রকম পকার পার আচ্ছা এই এই প্রসঙ্গে আরেকটা গল্প বলি সেটা এটাও সিনেমার ইয়ে দেখার জনি মেরা জনি মেরা নাম জনি মেরা নাম এবং হেমা মালিনীর সম্ভবত থার্ড কি ফোর্থ ছবি তার আগে স্বপ্না কি সাদাকার টাদাকার হয়েছে এ হয়েছে এইটে উনি ওই ছবিটা দেখলেন দেখে বলে একটু গালটা ফোলা ফোলা লাগছে মেয়েটি কিন্তু মেয়েটি কিন্তু নাম করবে খুব আমি বলছি আপনাকে এইটা কিন্তু উনি ফোরকাস্ট ফোরকাস্ট এরকম করতে পারতেন যে এই এর দ্বারা এই হবে এর দ্বারা এই হবে এই এই সব বলতেন টলতেন এইবার ওই মন্দের দিনের কথাটা বলি মন্দের দিনে ওই রকম খাওয়া দাওয়ার পরে বিকেলবেলা চা খাওয়া হলো চা খাওয়ার পরে বলো রু অনেক দিন আমি রাস্তায় হাঁটিনি চলুন একটু রাস্তায় হাঁটব আমি ভয় পেয়ে আমি একেবারে আপনি রাস্তায় হাঁটবেন মুগ্ধ হয়ে গেলে কে দেখবে কারণ একটা রিক্সো নেই একটা ট্যাক্সি নেই রাস্তায় কিছু আমার তখন তো গভর্নমেন্ট স্পন্সার্ড হতো কিছুই থাকতো না একদম মানে আপনি হাঁটবেন হাঁটবো চলুন না তারপরে ওই ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওর বাড়ির সামনেই এখনও আছে বোধহয় কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া এই সিরিজ এই সব ফুল এপ্রিল ফুল আর কি আর সে সেই এপ্রিল আমিও ওই এপ্রিল মাসেই ওই রকম হবে সব এপ্রিল ফুল পড়েছে ওর বাড়ির সামনে সব রাধাচূড়া কৃষ্ণচূড়ারে ওইগুলো কুড়োচ্ছেন উনি ছেলে মানুষ হয়ে গেলেন যেন হ্যাঁ আর ওই 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 যেমন করতেন আবার তেমনি ছেলে মানুষ হয়ে গেলে এমন ছেলে মানুষ হয়ে যেতেন একদম মনে হতো একদম শিশু তা অনু মনে আমার কি শান্তি নিকেতনের কথা মনে পড়ছে জানেন শান্তি নিকেতন ভুবন ওই বাড়িতে ওই ভুবন ডাঙার বাড়িতে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ওর ছোট ভাই গৌতম মারা গিয়েছিল তখন আমি আমরা গিয়েছিলাম তাই সেই আরেকটা গল্প সেটা দা এটা আজকে শেষ করিনি এই যখন ওর বাড়ি থেকে বেরিয়েছি তখন ওনার গলায় যেটা আমার জীবনে মানে একটা অ্যাসেট বলতে পারো বা আমি তৃপ্তি পেয়েছি বলতে পারো এবং উনি কিন্তু আমার মুক্তি আলোয় আলোয় ওই গানটা ওই রবীন্দ্র গান উনি নিজের গলায় গে গেয়ে গেলেন রাজ কাপুর এসে ওর সোফার তলায় বসে পড়লেন একদম রাজ কাপুর খুব সোমেনশিপ ওর এইগুলো খুব ছিল তো সবাই জানে গিয়ে মেরা নাম জোকার সেকেন্ড পার্ট করবে সুইতা সেন একদম 
ডক্টর বাটন থাকবেন আর রাজ কাপুর থাকবেন সাপোর্টিং মানে দ্য স্ক্রিনে বিজ্ঞাপনও বেরিয়ে গিয়েছিল এবং আলটিমেটলি আলটিমেটলি সে ছবি হয়নি উনি কোনো কারণে মানে তার আগে উত্তমদার ওই প্রবলেমগুলো হওয়াতে আরও ভয় পান বা রাজকাবুরের সঙ্গে ছবি করেনি আর আমাদের সঙ্গে তো মমতা করেইছেন মানে অশিত সেন আমরা যে তারপরে এইবার আরেকটা তোমাকে গল্প বলি যেগুলো আমার মনে রাখার গল্প সেটা হচ্ছে যখন ইয়ে মারা গেলেন দেবানাথ সেন সুচিত্রা সেনের হাজব্যান্ড তখন উনি বিদেশে মানে বাল্টি মোড়ে উনি সিমেন্টসে চাকরি করতেন তো ওখানে বাল্টি মোড়ে মারা গেলেন জাহাজের মধ্যেই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল স্লিপ করে পা স্লিপ করেছিল ওই সিঁড়িতে করে যখন উনি ওকে নিয়ে আসা হলো ডেড ওই কফিনে পুরে দমদমে আমি ছিলাম ম্যাডাম আর ম্যাডাম কেউ করতেন কি যখনই কিছু ওর একটা অদ্ভুত প্যাটার্ন ছিল মানে এত বড় একটা সাদা হ্যান্ড কাচি এইখানে রাখতেন দুঃখে আনন্দে সব সময় ওই 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 সময়টা আর একটা গোগো গোগো সানগ্লাস পরে নিতেন তো উনি ওইভাবে গেছে ওই কফি নামলো কফি নামার পরে ওখানে ইন্ডিয়ান নেভি থেকে ওই সাদা ড্রেসে ওকে কিন্তু গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়েছিল এবং সুচিত্রা সেনের জন্যই দিবানাথ সেনকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়েছিল ওর ডেড বডি তারপরে ওটা বাড়িতে নিয়ে আসা হলো ওখান থেকে তখন তো এই চুল্লি টুল্লি ছিল না তারপরে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হলো কেরাতলা বাপরে বাপ কি ভিড় সুচিত্রা সেন মুনমুনের বোধ হয় আদারওয়াইজ কোনো প্রবলেম ছিল বলে ও মুখাগ্নি করেনি করেছেন মিসেস সেন মানে ম্যাডাম ম্যাডাম নে আর গাল বন্ধ সে তার মধ্যেই উনি মোকাগ্নি করে যাই হোক এটা অনেকে জানে না সেই জন্য আমি এটা বললাম তোমাকে আচ্ছা আর একটা এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা বলি আমরা একবার বাই রোড গিয়েছিলাম গয়ায় আর কি গয়া থেকে বেনারস এবং ওই গয়ায় পিণ্ডদানটা উনি করেছিলেন এবং সেখানেও আমি প্রেজেন্ট ছিলাম মানে জীবানাথ ছিলেন ওই ফুলগুত্তি রেতে আচ্ছা ওই বেনারসের যে গল্পটা বলবো বলে তোমার এই গল্প এই কত দুধ কে কত দেয় না দেয় এই গল্প চলছে কত এই পাঁচ কেজি দেয় পাঁচ সের দেয় ও দশ সের দেয় একটা ষাঁড়কে দেখে উনি বললেন আচ্ছা এ কতটা দেয় তা এইটে এইটে শুনে ওই ওই যে না বিহারি যে খাটালের মালিক আর কি যে সে অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল আর শুনুদার দিকে তাকালো বললো আমু বাবা ও পিতাজি তো কোথায় কাঁকে নিয়ে যাচ্ছি দিমা দিমা কারো কাঁকে রাঁচিতে নিয়ে যাচ্ছি বলে এইরকম মজার মজার মানে এত ছেলে মানুষ হয়ে যেতে পারতেন হঠাৎ বুকের মধ্যে এত এমন একটা ভাব নিয়ে এলেন যে ওই ছেলে হয়ে গেলেন ও ওই ওই রকম ওই হেমার করলেন এই শোনো না লাস্ট ওদের সঙ্গে আমি যে ছবিটা করেছি তার নাম হচ্ছে আলো আমার আলো আচ্ছা ওটা ইয়ের গল্প আমাদের এই হ্যাঁ বুদ্ধদেব বসু স্ত্রী প্রতিভা বসুর গল্প পানু দেওয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট পিনাকি মুখার্জি ডিরেক্টর আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট অগ্রদ তো ছবি বোধ না 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 পিনাকি মুখোপাধ্যায় পানুদার ছবি আচ্ছা তারপরে আমাদের চিলকা লেকে এবং গোপালপুর অনসিতে আউটডোর ছিল আচ্ছা মুশকিল হলো কি উত্তমদা তখন ইয়েতে বাইকার আসতে পারেন না বা ইয়েতে ওই জন্য ট্রেনে করে গেলেন ভুবনেশ্বর থেকে ওকে নিয়ে যাওয়া হলো এবং নিয়ে সোনা ঝিল বলে একটা জায়গা সেখানে কিন্তু ইলেকট্রিসিটি ছিল না আর পাখা মানে ওই টানা পাখা ওই পাখা ছিল গরম খুব ছিল না তখন একটু ওয়েদারটা ওই শীতের দিকেই আর কি যাই হোক ওখানে ছিলেন আর কিন্তু যখন ওকে নিয়ে পৌঁছানো হলো 
সবাই এলো খাবারটাও দেরিতে পৌঁছেছিল একটু হচপচ হয়ে গিয়েছিল সেদিন এবং উত্তমদা একটু রেগেই গিয়েছিলেন এবং বিকেলবেলা যখন এই কাঁকড়া টাঁকড়া নিয়ে সবাই দেখা করতে গেল তখন উনি রেগে গেলেন রেগে গিয়ে বললেন আমি বাবা আমি শুটিং করব না কাল প্রডিউসার ছিলেন অসুচ চৌধুরী অসুচ চৌধুরীকে আমি কালকেই চলে যাচ্ছি গিয়ে অসুচ চৌধুরীকে নিয়ে আসবো এনে ওই রকম দশটা কি এগারোটায় উনি যখন এসেছেন তখন তখন থেকে পাঁচটা তা পর্যন্ত ওকে একলা রেখে দেবো আর ওর পার্সোনাল একটা বেয়ার এক থাকবে আমার যেমন আছে ওরও থাকবে উনি যদি বলেন আমি এসে আবার পাঁচটার সময় কাঁকড়া ফাঁকড়া নিয়ে এসে যদি বলেন যে আমি ভালো ছিলাম তাহলে আমি করব নালে করব না তারপর যাই হোক না আমি গিয়ে ম্যাডামকে বললাম ম্যাডাম বললে যে ও অন্য কেউ গেলে হবে না আপনি যান একবার গিয়ে রিকোয়েস্ট করুন একবার সুন্দা টুন্দা গেল বটে কিন্তু এই মানে উত্তমদা এত রেগে গেছেন সুনুদাকে এই সুনীল রায় চৌধুরী এখন থেকে এখন আর সুনুদাটা বলবো না সুনীল রায় চৌধুরী আপনি আপনি তুমি তুমি নয় তুই তুই নয় আমাকে আপনি করে বলবেন উত্তম কুমার বলবেন যাই হোক আলটিমেটলি আলটিমেটলি আমি গেলাম গিয়ে গানের কপি আগেই দিয়ে দেওয়া ছিল আমাদের ছিল দুটো লঞ্চে দুটো সিন আছে মিসেস সেন আর মানে ম্যাডাম আর উত্তমদার আর একটা হচ্ছে গান পিকচারাইজ হবে গাড়ি চালা যাবে এত ভালো এত আকার আগে দেখিনি ওই গানটা তো আমি ওই গানের কপিটা আর একটা ইয়ে টেপ রেকর্ডার নিয়ে তখন টেপ রেকর্ডারের দিন ওই টেপ রেকর্ডার নিয়ে আমি গেছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এক মাস আগে উত্তমদার বাড়িতে আমরা সব দিয়ে এসেছি যাতে উনি প্রিপেয়ার প্রিপারেশানটা নিতে পারেন কিন্তু আমি একটা প্লি করে ওইগুলো নিয়ে যে সে কি কাল শুটিং আজকে নিয়ে এলেন এ গানের কপি আর এ গান হ্যাঁ রাগ হয়ে গেল তখন তো রাগ আর উনি আর বেনুদি বসে একটু একটু হুইসকে নিয়ে বসেছিলেন এরমভাবে পাটা তোলা আছে বেতে চেয়ারে এরম এরম করে আমি গেলে পাটা নামিয়ে নিয়েছি মানে উত্তমদাও যে কত সম্মান করতেন আমি সেই লিটল ম্যাগাজিনের কথাটা বলা হয়নি পরে একদিন বলবো তোমাকে যে কত লিটল ম্যাগাজিনকে উনি কত এ করছেন বড় কাগজে ইন্টারভিউ দিতে না অথচ আমাদের দিয়েছেন আমরা তখন কলেজে পড়ি সেটা পরে বলবো আজকে তা যাই হোক পাটা নামিয়ে নিয়ে বলুন আমি এই যে গান আরে না আমি তো বলে দিয়েছি আমি শুটিং করব না ওই অসুখবাবু আসুন উনি যদি ভালো থাকেন আমি আমি হাতটা ধরে ফেলেছি আমার হ্যাঁ ইয়ে খাবেন একটু হুইসকি খাবেন আমি আমার না ওইটে দেখে আমি বললাম না আমি খাই না বলে মাথায় চুলকেছি খান না মানে উত্তমদা খান না বললে যে স্টাইলের তুমি একটা ইমাজিন করো ওই জাতীয় মানে অবিশ্বাস অথচ ইয়ে ওই রিয়াকশানটা আমি আর ভুলবো না খান না আচ্ছা যাই হোক আলটিমেটলি আমি বললাম যে আমাদের চাকরি চলে যাবে অমুক অমুক বললো এটা আর নিতাই বলে ওর একটা পার্সোনাল মেকআপ ম্যান ছিলেন উত্তম দা ওর যেমন হাসান জামান মানে শৈলেন গাঙ্গুলির পরে একটা ওই হাসান জামান ছিল যাই হোক এর আমি বললাম তাহলে অসিতবাবুকে তাহলে বলে অসিত কি অসিতই তো বললাম অসিত বাবুকে তো অসিতবাবুকে তো না ওই মেকআপ ম্যান যে মেকআপ ম্যান ওরা ওর সঙ্গেই থাকতেন হ্যাঁ অসিত বোধ হয় অসিত বা অমিত এরকম একটা নাম তো আমি অসিতবাবুকে বলে দিচ্ছি চারটের সময় আর্লি আর্লি শুটিং হবে সাতটা আটটা নাগাদ আরম্ভ হবে কারণ আউটডোর তো তো আমি তাহলে বলে যাচ্ছি উনি আর কিছু বলেননি কিন্তু ফাইনালি মেকআপ টেকার নিয়ে এসেছেন ইনিও মেকআপ নিয়ে গেছেন ওরা মিসেস সেন থাকতেন আমাদের সঙ্গে আর উনি আর বেনুদি থাকতেন ওই সোনাঝিরে যাই হোক আলটিমেটলি ওরা দুজনেই মেকআপ নিয়ে এলেন কিন্তু ওই লঞ্চের কেবিনে দুজন দুমুকো মানে উনি শুনেছেন উত্তম শুটিং করবে না মানে এখানে কি হয় একটা ইগোর ব্যাপারে এসে যায় মানে মানে আমি আছি আমি রয়েছি অথচ উত্তম চলে যাবে শুটিং করবে না একবারও জানালো না এই যে একটা ব্যাপার চলে আসে কোথাও অভিমানের একটা খুব খুব 
এসে যায় অভিমান থেকে একটা ক্ষোভ সেই ধরনের বোধ হয় এসে গিয়েছিল দুজন দেখছি দুমুকো এই ইয়ে দেখছে চিল্কার জল দেখছে চিল্কার জল দেখছে আর উত্তমদার হাতে দেখলাম একটা স্টিফেন জায়গার একটা অনুবাদ আছে আর ওদিকে ম্যাডামকেও বলছি ম্যাডাম জল দেখছেন ওয়াহ ওই কীরকম লাফাচ্ছে ইয়ে ওই ওই ডলবিনগুলো এইগুলো এই এই করে করে তারপরে আলটিমেটলি এ হলো দুজনের কথাবার্তা হলো শুটিং হলো সব কিছু হলো ওরই মধ্যে আমাদের গোপালপুর রংসিতে আমরা চলে গেলাম গান পিকচারাইজ হলো এভরিথিং হলো এবং বাঙালি যতদিন থাকবে আমি তোমাকে বলি রমি বাঙালি যতদিন থাকবে উত্তম সুচিত্রাকে কেউ বলবে না হ্যাঁ এইটা একেবারে ধ্রুব নমস্কার